Me interesan las formas del espacio público que de alguna manera nos regulan como transeúntes. Mi trabajo parte del caminar por la ciudad que habito, que es la Ciudad de México. Empecé a darme cuenta de que caminar la Ciudad de México es un acto de resistencia en la que no solo tienes que estar como alerta a muchas situaciones, sino como a los objetos que conforman el espacio público y que afectan mi traslado, no solo mío, sino de, de varias personas que caminamos esta ciudad. Empecé a registrar en fotos estos objetos de concreto y a partir de este atlas fotográfico empecé a trabajar con pintura sobre papel de una manera muy inmediata y sintética. Y entonces se convierten en estas abstracciones geométricas de formas que alguna vez vi en la ciudad. Y estos dibujos los empecé a elaborar como de manera casi que obsesiva y entonces también se va haciendo como una acumulación de esas formas que son una analogía a esa enorme cantidad de formas con las que convivimos diariamente. Me interesa el color en un sentido deteriorado incluso, recordando un poco cómo es el color en la ciudad una vez expuesto al medio ambiente, como al gris ciudad que empapa todas las tonalidades que tiene el espacio público, ¿no? que es polvoso, es como tierroso, tiene los años y el tiempo cubriendo esos colores. Aquí en el estudio normalmente estoy trabajando todo al mismo tiempo porque siento que es como un archivo que siempre está creciendo con cada traslado que hago. Entonces siempre llego o con un boceto que ya vi o ya estoy a mitad de construir una escultura en cartón mientras están secando piezas en cerámica. Me gusta trabajar solo con engobe porque tiene como justamente este acabado como opaco. Mi trabajo se traslada a muchos medios. A la par que tomo fotografías y pinto, hago dibujos sobre papel o se transforman en esculturas y algunas otras llegan a ser cerámicas, pero pues sí, todo gira en torno a la misma idea.